হ্যালো বন্ধুরা আমরা এখন এতক্ষণ শিখেছিলাম মূল্যবোধ সম্পর্কে এ পাঠে আমরা শিখব আচরণ সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা যা শিখেছি সেগুলো সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের ব্যাপার আমাদের নিজেদের মানসিকভাবে যেই বিষয়গুলো নৈতিক গুণ গুণ হিসেবে গড়ে ওঠে সেই বিষয়গুলোকে আমরা বলছিলাম মূল্যবোধ এখন আমরা দেখি সেই গুণগুলো আমাদের মধ্যে থাকার কারণে আমরা কি কাজ করতে পারি আচরণ ভালো আচরণের মাধ্যমে আমরা একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারি এখানে কয়েকটি ভালো আচরণের উদাহরণ দেওয়া হলো ছোটদের দেখাশোনা করা বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রতিবেশীকে শ্রদ্ধা করা কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা এই বিষয়গুলো থেকে আমরা কি বুঝতে পারি এতক্ষণ ধরে আমরা যেই বিষয়গুলো পড়ছিলাম অর্থাৎ মূল্যবোধের বিভিন্ন অংশ ন্যায় পরায়ণতা সততা বড়দের শ্রদ্ধা করা ছোটদের সাহায্য করা এবং সমাজের অন্যদের সাহায্য করা সেই বিষয়গুলোর মানসিকতা আমাদের মধ্যে থাকলে অর্থাৎ সেই মূল্যবোধগুলো আমাদের মধ্যে যদি থাকে তাহলে আমরা ভালো আচরণ করতে পারব এবং ঠিক সেই কারণে সেই মূল্যবোধের চর্চা করা আমাদের সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মূল্যবোধ হচ্ছে আমাদের মনের অন্তর্গত কোনো ব্যাপার এবং সেটির ফলাফল অর্থাৎ আচরণ হচ্ছে সেটির দ্বারা আমরা যে কাজগুলো করছি যেমন এইখানে একটি শিশু তার বড়দের পানি এগিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ বড়দের সেবা করছেন এখানে তার মূল্যবর্তী হল তার সেই মানসিকতা যে তার বড়দের সহায়তা করতে হবে সেটি হচ্ছে তার নৈতিক গুণ এবং তার ফলাফল হচ্ছে সে বড়দের সেবা করছে সেটি হচ্ছে তার আচরণ অর্থাৎ মূল্যবোধ হচ্ছে আমার মানসিক গুণ বা আমার মানসিক একটি নৈতিক গুণ আর আচরণ হচ্ছে সেটির ফলাফল এবং সেই ভালো আচরণের মাধ্যমে আমরা সুষ্ঠু এবং সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারি তুলতে পারি যেমন এরকম ছবি যদি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই কত ভালো লাগবে এবং যারা বড় রয়েছেন আমাদের সমাজে তাদের সাহায্য করার মাধ্যমেই আমরা ছোটরা সমাজ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো তাই বন্ধুরা আমরা আজ থেকে সকলেই চেষ্টা করব বড়দেরকে সম্মান করার জন্য এবং তাদেরকে যদি পারি সাহায্য করার জন্য এখন আমরা কয়েকটি ভালো আচরণের উদাহরণ যেরকম দেখলাম একটু আগে মূল্যবোধের উদাহরণ দেখেছিলাম এতক্ষণ এই অধ্যায় থেকে আমরা যেই যেই বিষয়গুলো শিখেছি এবার আমরা সেখান থেকে কিছু জিনিস নিজের খাতায় লিখে ফেলব আমরা সকলে একটি খাতা নিয়ে নিই আমরা সকলে বাড়িতে কি কি ভালো কাজ করা যায় তার উদাহরণ সহ একটি তালিকা তৈরি করে ফেলব এবং এই তালিকাটি তোমার খাতায় কি কি ভালো কাজ করা যায় তোমার বলে তোমার মনে হয় সেই বিষয়গুলো তুমি এখনই লিখে ফেলো আমি কয়েকটি বলে দিতে পারি তুমি তোমার বাড়িতে তোমার বাবা তোমার মা বা তোমার যদি ছোট ভাই বোন থাকে বা তোমার বড় আপু থাকে তাহলে তুমি বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে পারো তাদের কাজে সহায়তা করতে পারো এবং ছোটদের স্নেহ করতে পারো তাদের কথা শুনতে পারো তাদেরকে আদর করতে পারো তাদেরকে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারো এছাড়াও তুমি তোমার বাড়িতে তোমার কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখতে পারো তোমার সমাজকে সুন্দর করতে পারো এবং তোমার বাড়িতে তোমার সব সময় পরিষ্কার রাখা যায় এমন কাজগুলো করতে পারো এছাড়াও আরও অনেক ভালো কাজ আছে সেই ভালো কাজগুলো তোমাদের মাথায় অনেক কিছু আসবে আমি ভালো করেই জানি এবং তোমরা এক্ষুনি সেইগুলো খাতায় লেখে ফেলো সবশেষে আমরা আরেকটি কাজ করব সেটি হচ্ছে নিজেদের যাচাই করে নেব এতক্ষণ আমরা যেই বিষয়গুলো শিখলাম যে কোনটি ভালো কাজ কোনটি খারাপ কাজ সেখান থেকে আমরা একটি বিষয় নিয়ে নিজেদের যাচাই করে নেব এখানে কতগুলো কাজ রয়েছে আমরা ভালো কাজগুলোর পাশে টিক চিহ্ন এবং করা উচিত নয় এমন কাজগুলোর পাশে ক্রস চিহ্ন দেব আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করেন তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা তোমরা চিন্তা করো আমরা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম যারা সমাজের উচ্চ ব্যক্তি যারা আমাদের থেকে বয়স বয়সে বড় যারা আমাদের বড় যারা বৃদ্ধ তাদের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করা উচিত এবং তাদেরকে তাদের কাজে সহায়তা করা উচিত আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করেন তারা যদি আমার থেকে বয়সে বড় হয় তাহলে আমার অবশ্যই তাদের কাজে সহায়তা করা উচিত এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান করা উচিত তারা যদি আমার থেকে বয়স ছোট হয় বা তারা যদি আমাদের কাজে সহায়তা করতে আসে তাহলে আমাদের তাদের স্নেহ করা উচিত আমার কি তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত কখনোই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয় এবং এই কারণে আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করেন তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা একটি করা উচিত নয় এমন কাজ সুতরাং এখানে কি হবে বন্ধুরা এখানে হবে ক্রস কোনো সহপাঠী পেন্সিল আনতে ভুলে গেলে তাকে পেন্সিল দিয়ে সহায়তা করা 
আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে যেমন শিখেছি এই অধ্যায়ও আমরা পড়েছি পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্য বিনিময় করা পরস্পরের সাথে ভালো আচরণ করা এগুলো আমাদের সমাজের সকলের জন্য ভালো কাজ এবং যে যেটি করতে পারে না তাকে সেটি করতে দেয়া আমাদের সকলেরই উচিত যেমন তোমার কোনো সহপাঠী যদি পেন্সিল আনতে ভুলে যায় এবং তোমার কাছে একটি অতিরিক্ত পেন্সিল থাকে তাহলে তুমি তাকে সাহায্য করতে পারো এবং এই কাজটি অবশ্যই একটি ভালো কাজ তাহলে বন্ধুরা এখানে কি হবে এখানে হবে টিক পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নানা কাজে সাহায্য করা একটু আগেই আমি বলছিলাম এই বিষয়ে যে তোমার বাড়িতে অন্য সদস্যদেরকে কাজে সাহায্য করার মাধ্যমে তুমি ভালো কাজ করতে পারো সুতরাং এখানেও হবে টিক অন্যদের মনে কষ্ট দেওয়া আমরা সকলেই যাব যে সকলে যাতে আমরা একটু আগে মূল্যবোধ অধ্যায়ে একটি অংশ করেছিলাম সেটি হচ্ছে নম্রতা অর্থাৎ আমরা সকলেই যাব সকলে আমাকে ভালো জানুক এবং আমি অন্য কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার না করি এবং আমি সকলের সাথে মিলেমিশে সমাজে বসবাস করি অন্যদের মনে কষ্ট দিলে তারা যখন মনে কষ্ট পাবে তখন তারা আমাদেরকে কি ভালো ভাববে তারা আমাদেরকে কখনোই ভালো ভাববে না আমরা চেষ্টা করব তাদেরকে সহায়তা করতে সমাজকে আরেকটু সুন্দর করে তুলতে যখন অন্য কেউ কষ্ট পায় তার নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে যেমন তোমাকে যখন কেউ কষ্ট দেয় তোমার নিশ্চয়ই অনেক খারাপ লাগে তুমি নিশ্চয়ই স্কুলে বিদ্যালয়ে কিংবা তোমার কলেজে যখন তোমাকে কেউ কষ্ট দেয় মনে তখন তোমার মনে হয় যে এই কষ্টটি যদি আজকে আমি না পেতাম তাহলে হয়তো আমার আজকে মন ভালো থাকতো ঠিক সেরকম তুমি যেরকম অন যদি যখন অন্য কাউকে কষ্ট দাও তখন তাদেরও এটা মনে হয় যে তুমি যে তাদেরকে কষ্ট দিলে এই বিষয়টি না থাকলে হয়তো তাদের আজকের দিনটি আরও সুন্দর যেত এবং তার যখন অন্য কেউ মনে কষ্ট পায় তখন তোমার তোমার সম্পর্কেও তার মনে একটি খারাপ ধারণা জন্মায় আমরা কি কেউ চাবো আমার অন্যদের সম্পর্কে অন্যদের কাছে আমাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মাক আমরা কখনোই চাব না সুতরাং এটি একটি খারাপ কাজ সুতরাং অন্যদের মনে কষ্ট দেওয়া এখানে হবে ক্রস একজন অন্ধ লোক রাস্তা পার হওয়ার সময় তাকে সাহায্য না করা আমরা একটু আগেই ছবি দেখছিলাম একটি শিশু একজন অন্ধ লোককে রাস্তা পার হতে সহায়তা করছিল বা একজন বৃদ্ধ লোককে সহায়তা করছিল কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি যখন সে শারীরিকভাবে একটু ক্ষতিগ্রস্ত যখন সে চোখে দেখতে পাচ্ছেন না আমরা পূর্বের অধ্যায়ে যেমন পড়েছি এই অধ্যায়ও পড়েছি যে আমাদের সকলের কর্তব্য তাকে সহায়তা করা এবং তাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা সুতরাং যদি আমরা তাকে সাহায্য না করি সেটি একটি খারাপ কাজ সুতরাং এখানে হবে ক্রস নিজের কাজ নিজে করা আমরা সকলেই চেষ্টা করব নিজের কাজ নিজে করে ফেলতে এবং অন্যকে কষ্ট না দিতে অন্যর কষ্ট যত কমাতে পারবো এবং পরিবারকে যত বেশি সুন্দর করতে পারবো ততই আমাদের প্রত্যেকের বেশি ভালো লাগবে যদি আমরা নিজের কাজ নিজে করতে পারি তাহলে যেরকম আমাদের ভালো লাগবে সেরকম আমাদের পরিবারের অন্য সদস্য কিংবা যারা আমার বাসায় কাজ করেন তাদের কাজও অনেকটুকু কমে যাবেন আমরা সকলেই চাইবো না তাদেরকে সহায়তা করতে এবং আমার বাসাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং নিজের কাজ নিজে করে ফেলতে এবং যতটুকু পারি আমরা সকলেই চেষ্টা করব নিজের কাজ নিজে করার সুতরাং এটি একটি ভালো কাজ এখানে হবে টিক এরকম আরও অনেক ভালো কাজ রয়েছে আমাদের আশেপাশে এবং আমরা সকলেই চেষ্টা করব এই ভালো কাজগুলো করতে এবং মন্দ কাজগুলো বর্জন করতে আজ এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে